안녕하세요 엔지니어 여러분 박래비입니다 저번 영상에서 하이브리드 로켓 제작 진행 과정에 대해 영상을 공유 드렸습니다 오늘은 하이브리드 로켓 제작 과정 및 1차 연소시험 결과를 공유 드리려고 합니다 우선 최종적인 목표는 재시동 역추진입니다 로켓의 엔진 점화는 시동 엔진이 있어야 합니다 KNSB로 만든 로켓의 경우도 도화선이나 열선으로 가열합니다 최근 BPS 스페이스도 이런 식으로 점화를 하고 있습니다 누리호의 경우 고체 로켓 방식인 파이로 엔진도 비슷한 방식인데 유리용이라 재시동이 불가능합니다 따라서 토치 방식을 사용하면 되는데 스페이스X도 토치 방식을 이용한다고 합니다 저는 부탄가스와 산소를 이용해서 재시동용 토치를 만들 겁니다 역추진을 하려면 스루틀링이 필요합니다 고체 연료와 액체 연료의 큰 차이는 스루틀링 가능 여부입니다 보통 BLDC나 DC 모터를 사용한 유량 제어를 하는데 저는 간단하게 서버 모터를 이용해 스루틀링을 해주려고 합니다 잠깐 여기서 표현한 시간은 유분함 기준 한두 시간입니다 여러분 저는 행복합니다 우선 테스트 베드 프레임을 제작해 줍니다 저는 2020 알루미늄 프로파일을 이용해서 만들었습니다 이제는 다들 잘 사용하시는 것 같아서 빠르게 넘어가도록 하겠습니다 밸브는 저번 모델링과 동일하게 조립해 줍니다 제가 스탠 파이프 밸브 시스템을 구축해 본 경험이 없어서 그런지 잘 조였다고 생각했는데도 계속 압력이 새는 현상이 있었습니다 길이 조절 시 절단은 파이프 커터를 이용하시면 됩니다 군대에서 딴 항공기 기체 정비 기능사 자격증이 이렇게 활용됩니다 여러분도 파이프를 자르시려면 항공기 기체 정비 기능사부터 따시기 헛소리 하지마 임마 나사산이 있다면 테프론 테이프로 열에서 20바퀴 정도 감아주면 됩니다 산소 탱크 주둥이에 더럽게 비싼 압력 레귤레이터를 설치합니다 각종 밸브 연결 압력 센서도 곳곳에 연결합니다 가스 온 오프를 제어해주는 솔레노이드 밸브와 역류를 방지할 체크 밸브도 함께 연결해줍니다 부탄 가스는 압력이 크지 않아 테프론 호스로 연결해줬습니다 나사상과 튜브를 연결할 수 있는 커넥터를 사용하시면 됩니다 엔진 가공 외주를 맡겨놨는데 2주가 소요된다고 해서 미리 3D 프린터로 같은 사이즈의 챔버를 만들어줬습니다 오기 전까지 토치를 테스트해보려고 합니다 3D 프린팅 챔버에 점화 플러그를 꽂아줍니다 산소와 부탄을 공급해줄 커넥터를 연결합니다 압력 챔버도 연결해주겠습니다 이전에 연결했던 밸브 아세이와 연결해줍니다 산소 밸브를 열어주고 산소를 체크합니다 챔버 커넥터와 부탄 솔레노이드 밸브와 연결해 줍니다 점화 플러그를 작동시키려면 고전압 제네레이터가 필요합니다 부탄 솔레노이드 밸브와 점화 플러그를 동시에 작동시켜 봤습니다 정확한 원인은 모르겠습니다만 12V를 사용해서 그럴 수도 있습니다 드디어 가공된 엔진이 와서 조립해 줍니다 챔버 마운트 조립 로드셀 조립 저는 이 끝부분을 벌크헤드라고 부르도록 하겠습니다 산소가 공급되는 부분이라 파이프 피팅을 연결해 줍니다 이 부분 오링을 끼면 조립하기 어렵습니다 예전엔 망치로도 치고 했는데 그냥 오링 설계에 맞춰 하고 오링 전용 그리스를 발라주면 됩니다 그럼 손으로도 가볍게 들어갑니다 볼트를 끼워주고 프레임에 조립해 줍니다 점화 플러그, 압력 센서, 부탄 라인을 조립해 줍니다 산소 밸브를 프레임에 고정해 줍니다 실리콘 시트 커팅, 인덕션 온 코어를 형성해 줄 알루미늄 파이프에 이형제를 발라주면 탈영하기 정말 편합니다 락앤락 마냥 밀폐했기 때문에 절대 살 일은 없습니다 어? 장난해 지금? 어림도다 암! 아! 인생은 항상 뜻대로 풀리지 않는 법이죠 애초에 긴 형상은 제작이 어렵기 때문에 소분하여 제작했습니다 연료를 다 넣어주고 노즐을 조립해주면 됩니다 간단하게 부탄하고 산소만 넣어 조립했습니다 저는 사실 이런 느낌만 나올 줄 알았어요 하지만 
아 마지막 방귀 소리는 가짜고요 영상으로는 찍히지 않았는데 폭음 수준으로 팡 터졌습니다 실패 알리에서 산 20만원대의 레귤레이터를 사용하다 압력 조절이 안 되는 현상이 어, 있었습니다 다 가져가야만 속이 불연했냐 빨리 구할 수 있는 국산 레귤레이터로 교체했습니다 꽤 걸렸죠? 한 두세 번은 갈아엎었습니다 저는 예전에 사용했던 아두이노 듀엘을 사용하려고 합니다 이번에는 압력 센서 4개, 리모트 컨트롤 2개, 릴레이 제어 3개, LED 제어, 서포 모터 제어 기능을 구현할 겁니다 그렇기 때문에 부품이 꽤 많이 사용됩니다 이번에 팁을 얻은 게 있다면 부품 하나가 망가지면 보드를 다시 갈아야 하기 때문에 교체 방식으로 터미널을 사용하시길 추천합니다 시퀀스 제어도 제대로 작동하네요 탈부착하는 선이 많아져서 이번에 라벨기를 도입해서 라벨도 달아줍니다 이번은 시퀀스 제어가 들어가기 때문에 코딩도 복잡해졌습니다 이건 심카드로 작동하는 원격 이그나이터 제어기입니다 인터넷만 접속할 수 있다면 미국에 있는 로켓도 여기서 발사할 수 있죠 토치는 검정해 보기 위해 3D 프린터로 챔버를 만들어서 별도로 부착했습니다 첫 번째로 토치, 그 다음은 메인 점화 테스트를 할 것입니다 3, 2, 1 메인 점화는 도화선과 KNSB 조합으로 점화시켰습니다. 근데 보니 제가 질소 소화 시스템을 안 써서 그런지 연료가 녹아 있습니다. 근데 20mm 기준으로 제작했는데 최종 지름은 22mm로 고작 2mm밖에 연소를 안 했네요. 토치 같은 경우는 챔버를 3D 프린터로 제작했는데 1초밖에 연소를 안 해서 그런지 생각보다 많이 타지는 않았습니다. 우선 출력과 압력을 실시간으로 계측하고 있었는데 계측 중 셧다운이 되면서 데이터를 날렸습니다. SD 카드로 할 거예요. 국산 압력 레귤레이터도 15바까지 만들 수 있을 줄 알았는데 10바 이상 올라가지 않아 연소압이 부족했습니다. 그래서 영상에서도 끊기면서 연소되는 것을 확인할 수 있습니다. 토치는 성공. 토치도 작은 로켓으로 설계를 해야 합니다. 부탄 9바에 산소 15바 기준으로 설계하니 제대로 연소되었습니다. 메인 연소도 이 추세로 간다면 성공할 것입니다. 다음에는 압력 조절기를 2배 구배했습니다. 저번에 중국산 20만원대를 태웠는데 2에서 5만원 정도의 고압 전용 레귤레이터를 테스트해 보겠습니다. 감사합니다.